प्लेट दिए तो फाइंड करते Sorry, wrong way. From this to that, then sigma t is active. Okay. So, our reason is to again see. So, now we have seen the theory derivation. See, so, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. So, now we have seen the reason to see. Internal pressure हमारे दवा से 125 psi तो internal pressure एवं होते हैं ये जो cylindrical tank था सामने जो देखा क्या होते हैं horizontal ये भावे draw करे देखा है ये तो शेखते हैं ये cylindrical tank के भीतर internal pressure p equals to 125 psi तो ये internal pressure के कारण है ये side है uniform pressure distribution था अबे ठीक है सर pressure के कारण है जो force से force f कास कर बे ठीक है सर तो ये एफ फोर्स टा हमरा किवा फाइंड आउट करते पारी एफ फोर्स टा फाइंड आउट करो जो ना हमारे के जितने हो बे इखने जे ये ईयर कारण है और था प्रेशर के कारण है जिकुना एक टा साइड है टैंकर जिकुना एक टा साइड है टोटल फोर्स एफ की परिमाण फोर्स कास करते से शेरा जो दे हमरा बेर करते चाहे तो � and what should be the area area amra kon ta consider korbo the area ta hocche je ei pressure force ta koto tuku area r moddhe kaaj korteche seta hocche ki amader ei ekhane je area tuku dekhano hocche orthat je area tukur moddhe fluid ache orthat liquid hok othoba fluid hok tank ta to fill up kora ache tai na je ongsho tukur moddhe je cross section er moddhe amra jodi ekhane kati ebhabe kati tahole shei khetre এখানে ইন্টারনালি যে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা আছে এই স্পেসটাই হচ্ছে আমার প্রেসার অ্যাকটিভ এরিয়া ঠিক আছে তাহলে এই এরিয়াটা আমরা কিভাবে এখানে ক্যালকুলেট করতে পারি এটা হচ্ছে আমরা এই পুরো এরিয়াটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে এভাবে যদি একটা ইয়ার ড্র করে নেই মাসখানে অংশ টুকু হচ্ছে স্ট্রেট লাইন ঠিক আছে আর এখানে আছে একটা হাফ সার্কেল এখানে একটা হাফ সার্কেল তাহলে এখানে বলা আছে যে 1.5 ফিট এটা বলা নাই যে ইন্টারনাল নাকি এক্সটারনাল এখানে কিন্তু বোঝাও যাচ্ছে না সেভাবে যে আসলে ইন্টারনাল না এক্সটারনাল বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার ঠিক আছে আমরা এটাকে ইন্টারনালও ধরতে পারি এক্সটারনালও ধরতে পারি আমরা ধরতে পারি এটাকে আমরা কি করতে পারি যে এখানে যে অর্ধেক অংশটুকু আছে এখানে যে অর্ধেক অংশটুকু আছে এটা মিলে আমরা আমাদের একটা সার্কেল হবে ঠিক আছে এটাকে আমরা বলতে পারি এরিয়া 1 প্লাস আরেকটা এরিয়া কতটুকু থাকতেছে আমার रिक्टांगुलटीप्लाइड আর টোটাল এরিয়া বের করতে গেলে আমাদের এই সার্কেলের এরিয়াটাও লাগবে তো সার্কেলের এরিয়াটা কি পাই বাই 4 d স্কয়ার ঠিক আছে 
এখন হচ্ছে একটা জিনিস এখানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমরা এই ক্ষেত্রে এই 1.5 টি ইনটু 2 যেটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে কি ফিটে ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে 1.5 স্কয়ার যেটা এটা হচ্ছে ফিটে সরি 1.5 যেটা সেটাও ফিটে এখানে এটা হচ্ছে একটা ইয়া থেকে নাও আর সেখানে হচ্ছে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে ইয়াতে 1.5 ইনটু 2 যেহেতু 125 যেটা সেটা হচ্ছে PSI পাউন্ড পার স্কয়ার ইনচিতে আছে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদেরকে এগুলোকে ইনচিতে কনভার্ট করতে হবে ঠিক আছে এই ইনচিতে কনভার্ট করার জন্য এই 12 স্কয়ার টার্মটা এখানে ইউজ করা হইছে ঠিক আছে ওকে তাহলে হচ্ছে গেল এখানে এখান থেকে আমরা সলিউশন করলে যেটা পাবো যে ফোর্স এফ ইকুয়ালস টু 85808.62 পাউন্ড 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 স্কয়ার কি পাউন্ড ফোর্স अप्लाई আমরা পাচ্ছি যেটা হচ্ছে ডিউ টু দা প্রেসার প্রেসারের কারণে যে ফোর্স সেটা আমরা এখান থেকে পাইলাম এখন আমরা আমাদের আরেকটা জিনিস আসবে সেটা হচ্ছে যে সরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা গেল হচ্ছে প্রেসারের কারণে ফোর্স এফ এখন যখন এই ম্যাটেরিয়ালটা এখানে এখান থেকে সেপারেট হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল দুই দিকে সেপারেট হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে তখন ম্যাটেরিয়াল এটাকে রেজিস্ট করতেছে ঠিক আছে তাহলে ম্যাটেরিয়াল যদি রেজিস্ট করে ম্যাটেরিয়াল ইজ রেজিস্টিং দা বার্স্টিং যদি ম্যাটেরিয়াল বার্স্ট হওয়াটাকে রেজিস্ট করে এখান থেকে সেপারেট হওয়াটাকে এখান থেকে সেপারেট হওয়াটাকে রেজিস্ট করে তাহলে সে ক্ষেত্রে রেজিস্টিং ফোর্সটা কি সে রেজিস্টিং ফোর্সটাকে আমরা পি দিয়ে ইন্ডিকেট করতেছি সে রেজিস্টিং ফোর্সটা কোথায় কাজ করবে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কাজ করবে ঠিক আছে তাহলে ম্যাটেরিয়াল আমার কতটুকু এরিয়ার মধ্যে আছে ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে আমার আমি যদি এভাবে ইন্টারনালি এটা ড্র করার চেষ্টা করি আরেকবার সেটা হচ্ছে যে আমি যদি ক্রস সেকশনটা আবার ড্র করি ঠিক আছে তাহলে ম্যাটেরিয়াল আছে কোন অংশটুকু কোন এরিয়াটুকুতে এই এরিয়াতে আমরা এর আগে যেটা এখানে যে এরিয়াটা দেখছিলাম এটা হচ্ছে এই ইন্টারনাল এরিয়াটা দেখছিলাম এখনকার যে ম্যাটেরিয়াল যে যেটা রেজিস্ট করতেছে সেই ম্যাটেরিয়ালের এরিয়াটা আমাদেরকে কনসিডার করতে হবে তাহলে আমরা জানি কি যে ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে যে স্ট্রেংথ কাজ করে সেটা যদি সিগমা হয় তাহলে সিগমা ইকুয়ালস টু এফ ডিভাইডেড বাই এরিয়া তাহলে এফ ডিভাইডেড বাই এরিয়া যদি হয় আমাদের টার্গেট কি এফ বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সিগমা সিগমা সরি আমাদের টার্গেট আছে সিগমা বের করতে হবে সিগমা অর্থাৎ সেপারেশন যে আমাদের যে লংগিটিউডিনাল যে স্ট্রেস ঠিক আছে এই লংগিটিউডিনাল যে স্ট্রেস সেটা বের করতে হবে তাহলে এটা আছে সিগমা এল ঠিক আছে তাহলে সিগমা এল ইকুয়ালস টু এফ বাই এ তো এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ারমেন্ট তাহলে হচ্ছে আমাদের আমাকে সিগমা এল যদি হয় তাহলে আমি লিখতে পারি যে এফ ইকুয়ালস টু সিগমা এল মাল্টিপ্লাইড বাই এরিয়া এখন আমরা আসি যে এই এরিয়াটা কতটুকু ঠিক আছে আমি একটু এটাকে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই তাহলে আমাদেরকে এই এরিয়াটা বের করতে হবে এরিয়াটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালের ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটা এরিয়া বিভিন্ন ভাবে তোমরা বের করে নিতে পারো ঠিক আছে এক নাম্বার হচ্ছে যে তুমি যদি এখান থেকে আগের মতো সেপারেট করে নাও তাহলে কি হবে এই অংশটুকুর এরিয়া তুমি জানো এটা লেন্থ হচ্ছে টু ফিট থিকনেস হচ্ছে টি ঠিক আছে থিকনেস দেওয়া আছে কত ওয়ান বাই এইট ইঞ্চি টু ফিট আর এটা হচ্ছে থিকনেস এই থিকনেসটা দেওয়া আছে मैं मन आ डायमिटर बारो गुण कारण इंच कर এখান থেকে আমরা হচ্ছে একটা ভ্যালু পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে তোমার সরি এটা এটা হচ্ছে আমরা পাবো কিসের ভ্যালু ফোর্স ডিউ টু সিগমা এল মানে এই অংশটুকু এখান থেকে এই অংশটুকু সিগমা এল মাল্টিপ্লাইড বাই এরিয়া এই অংশটুকু হচ্ছে আমার ফোর্স রেজিস্টিং ফোর্স অফ দা ম্যাটেরিয়াল আমরা ফার্স্ট যেটা বের করেছি সেটা হচ্ছে ফোর্স ডিউ টু দা ইন্টারনাল প্রেসার আর এটা হচ্ছে এই ফোর্স ইজ ডিউ টু দা রেজিস্টিং অফ ম্যাটেরিয়াল রেজিস্টেন্স ওকে তো ম্যাটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্সের কারণে যে ফোর্স সেটা আমরা পাইলাম তাহলে দুইটাকে আমরা ইকুয়াল করতে পারি না এর আগে যেটা আমরা দেখেছিলাম 
just summation of forces in the horizontal direction যদি আমরা এই ফর্মুলাটা अप्लाई করি তাহলে সে ক্ষেত্রে আমরা ওইটা ইকুয়ালস টু এই ফোর্সটা ইকুয়ালস টু লিখতে পারি 85808 এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এই এফ যেটা আমরা এখানে লিখছি পি ইকুয়ালস টু এফ ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা আলটিমেটলি পাবো হচ্ছে সিগমা এল অর্থাৎ লংগিটিউডিনাল ডিরেকশন বরাবর ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে অর্থাৎ এই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে কি পরিমাণ স্ট্রেস কাজ করতেছে সেটা আমরা বের করতে পারি ওকে এখন আমি क्वेश्चन নেব কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে বলতে পারো নাই ওকে তাহলে আমরা হচ্ছে নেক্সটটাতে মুভ করে যাই ইন দা মিন টাইম যদি কারো কোনো क्वेश्चन আসে সেটা হচ্ছে তোমরা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিতে পারো আমি চেক করে নিব নেই নেক্সট হচ্ছে সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেস দেন সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেস কোন ডিরেকশন বরাবর কাজ করে ইট শুড বি সেপারেটেড फ्रॉम দিস ওকে it will be separated from this side or this side or this along these directions thik ache eta edik diye separate hote pare ekhane o separate hote pare abar ekhane o separate hote pare othar long tangential direction barobar je kono ekhane separate hote pare to amra ekta assume kori nei je kundik barobar separate hobe thik ache seta hocche alada concern amra hocche assume kori nei je ekhan theke ekta सार्केलारेट कर সব ফোর্সগুলো সামেশন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই প্রজেক্টেড এরিয়ার মধ্যে কাজ করে ঠিক আছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তাই হবে যদি ইন্টারনালি এখানে হয় তাহলে এখান থেকে সেপারেশনটা যদি এদিক দিয়ে হয় তাহলে এর যে ইয়াটা সেটা কাজ করবে হচ্ছে এদিক বরাবর এই ডিরেকশন বরাবর ঠিক আছে অর্থাৎ এখানকার যে প্রজেক্টেড এরিয়া সেই প্রজেক্টেড এরিয়াটা কতটুকু হবে আমি যদি সেই প্রজেক্টেড এরিয়াটাতে একটা লাইন ড্র করি তাহলে এটা এটা হচ্ছে প্রজেক্টেড এরিয়া ঠিক আছে फोर्सा पे तुम्हारे मध्य क्वेश्चन आसते हमें तो क्वेश्चन कौन देवा नहीं दिख बराबर फ्रैक्चर की क्या फ्रैक्चर এখানে আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি যে সারকামফারেনশিয়াল স্ট্রেসটা কোথায় তুমি সারকামফারেন্স কাকে বলো একটা সার্কেলের এটাকে পরিধি আর কি সারকামফারেন্স মানে এই এই ডিরেকশনটাকে ট্যানজেনশিয়াল ডিরেকশন বলা হয় না ইটস এ ট্যানজেন্ট রাইট ইসে সেপারেশনটা তাহলে এখানে হবে ঠিক আছে এখন এই সেপারেশনটা এখানে যেহেতু হচ্ছে এখানে যে আমাদের স্ট্রাকচারটা দেওয়া আছে অর্থাৎ আমাদের যে 
मध्य একটু গেস করো যেখানে একজন এরিয়া যে সাইডে বেশি সেই সেই সাইড হচ্ছে ফোর্স বেশি করবে এক্স্যাক্টলি কারণ হচ্ছে কি আমাদের এফ ইকুয়ালস টু পি এ ঠিক কি না এরিয়া যেখানে বেশি হবে ফোর্সটা সেই দিক বরাবর বেশি কাজ করবে আর ম্যাটেরিয়ালের এরিয়ার কোনো চেঞ্জ আছে বলো তো ঠিক আছে ঠিক না सेम না সব দিকে এই পুরো ইয়াতে থিকনেসটা सेम না তাহলে ম্যাটেরিয়ালসের এরিয়ার মধ্যে তো কোনো চেঞ্জ নাই যে ডিরেকশন বরাবরই ফ্র্যাকচার ধরি না কেন আমি যদি এই ডিরেকশন বরাবর ফ্র্যাকচার ধরি ম্যাটেরিয়াল যে রেজিস্ট করতে পারবে যতটুকু সেটা তো सेम এই ডিরেকশন বরাবর যদি ধরি সেটাও सेम কিন্তু আমার এদিক এই ডিরেকশন বরাবর হচ্ছে अप्लाइड ফোর্স বেশি ঠিক আছে যার কারণে স্ট্রেসটা বেশি ডেভেলপ করবে এদিকে স্ট্রেসটা কম ডেভেলপ করবে যার কারণে আমাদেরকে যে কখন আমরা কনসিডার করব এই ধরনের প্রবলেম যদি আমাদের একটা ইলেকট্রিক্যাল সেকশন দেওয়া থাকে এরকম ইলেকট্রিক্যাল সেকশন একটা আছে ইয়া দেওয়া থাকে যেমন হচ্ছে আমাদের ফুয়েল ট্যাঙ্কার যেগুলো আছে সেগুলো অনেকটা এরকম টাইপের না ইলেকট্রিক্যাল টাইপের তাহলে এই ধরনের হলে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি ফ্র্যাকচারটা কোন ডিরেকশন বরাবর ধরব এই দিক বরাবর ধরব অবশ্যই না আমাকে ধরতে হবে ম্যাক্সিমাম এরিয়া বরাবর ওকে তো এ ম্যাক্সিমাম এরিয়া বরাবর যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম ফোর্সটা পাবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে স্ট্রেসটা পাবো ট্যাঞ্জেনশিয়াল স্ট্রেস সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ট্যাঞ্জেনশিয়াল স্ট্রেস পাবো এখন সেকেন্ড অপশনে যাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফোর্স ডি টু দ্য ম্যাটেরিয়াল রেজিস্ট্যান্স দ্য ম্যাটেরিয়াল কি পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স করতেছে সেটাকে যদি আমরা টি দিয়ে প্রকাশ করি সেই টি টা এখানে দেখানো হচ্ছে একটা টি একটা টি আমি হচ্ছে আবার এটাকে এটা একটু ক্লিয়ার করে দেই ওকে তাহলে আমাদের এখানে একটা টি কাজ করছে দুই দিকে যেহেতু ইয়া দুই দিকে দুটো টি কাজ করবে তাহলে একটা সিঙ্গেল টি এর কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে এই সিঙ্গেল টি এর এরিয়া ইনক্লুডেড এরিয়া কতটুকু এখানে যে এরিয়াটুকু আছে অর্থাৎ হচ্ছে আমরা একটা রেকট্যাঙ্গল হিসেবে দেখাতে পারি এরকম এরিয়া এটার লেন্থ হচ্ছে এল আর এটা হচ্ছে থিকনেস হচ্ছে টি ওকে তাহলে এল ইনটু টি তাহলে আমরা হচ্ছে লিখতে পারি কি যে হচ্ছে 1.1/8 ইনটু এল ঠিক আছে এখন যেহেতু হচ্ছে সিগমা 1.8 ইনটু এল এই অংশটুকু হচ্ছে টি এর ভ্যালু ভ্যালু যেহেতু এই পাশে একটা টি কাজ করতেছে এদিকে এদিকে একটা টি কাজ করতেছে দুইটা টি কাজ করতেছে তাহলে আমরা এর জন্য সামনে 2 বসাই দিলাম তারপর ইট শুড বি ইকুয়ালস টু দা अप्लाइड ফোর্স अप्लाइड ফোর্স শুড বি ইকুয়ালস টু দা রেজিস্টিং ফোর্স ওকে অথবা হচ্ছে আমরা এটাকে সামেশন অফ ফোর্সেস ইন দা হরিজন্টাল ডিরেকশন সরি ভার্টিক্যাল ডিরেকশন হবে এই ক্ষেত্রে ভার্টিক্যাল ডিরেকশন আমরা হচ্ছে अप्लाई করতে পারি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে যে ভ্যালুটা পাবো দুই পাশে যে এল সেই এলটা কেটে যাবে এবং হচ্ছে সিগমা ট্যাঞ্জেনশিয়ালের ভ্যালু পাবো সেটা হচ্ছে 21 কেএসআই এর আগে আমরা যেটা দেখেছিলাম যে সিগমা লংগিটিউডিনাল হচ্ছে 6.57 আর এটা হচ্ছে সিগমা ট্যাঞ্জেনশিয়াল যেটা সেটা হচ্ছে 21 এখন যদি আমরা হচ্ছে সিগমা টি ডিভাইডেড বাই সিগমা এল করি এটার ক্ষেত্রে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কত আসছে 21 ডিভাইডেড বাই 6. পয়েন্ট কত ছিল 57 एल त কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যে সিগমা টি ইকুয়ালস টু ইজ নট অনলি টু টাইমস মোর দ্যান দ্যাট ঠিক আছে ট্যাঞ্জেনশিয়াল স্ট্রেস ইজ মাচ মাচ हायर দ্যান দ্যাট দা লংগিটিউডিনাল স্ট্রেস দ্যাট मींस এই ধরনের যে সিলিন্ড্রিক্যাল ভেসেলগুলো আছে সেই ভেসেলগুলো ফেলারটা বেসিক্যালি হচ্ছে এই হরিজন্টাল ডিরেকশন বরাবরই হবে মোস্টলি হচ্ছে এই ডিরেকশন বরাবরই 
হবে অর্থাৎ এই এই ডিরেকশন বরাবর ফেলার হওয়ার চান্স খুবই কম খুবই রেয়ার কেসে হচ্ছে এই ডিরেকশন বরাবর হচ্ছে ফেলারটা হবে ওকে তো কারো কোনো क्वेश्चन আছে আর 